Ja vëjmë e këtër në studi dhe themi më mëgjes, Klaudia Karaboli dhe është një kolegë e Jona, punohën për pse 2017 një program investigativ i mështetur nga ambasada amerikane, amerikane dhe i mështetësin të gjyrat gjithë, më mëgjes dhe mirëse erdhe, tani ishe pjesë ati takimi që dje do të donin shumë vetë, ishim po nuk ishim, si u zgjodhe ti, si u për zgjodhe për qënë pjesë e tabolinës, ku drekoj zoti i? Si që përmën në fakt edhe nga antarët e kësaj trueze, ishte një takime gazetarë të rinjë. Dhe unë jam një gazetarë ere. Në fakt, kam shumë pak vite në gazetari, jam aktualisht një studente, gazetaris diplomojmë të vitë në master, dhe kam për shtypje një isha në kastën e gazetarëve të rinjë, që jam angazhuar në projekte të ndryshme, ku ka shenë pjesarë edhe ambasada amerikane, me s'tyre isha dhe unë. Dhe sa më kartë një mail, e kam konfirmuar dhe nuk kam ditur kush dojen dhe antarët e tjerë të këtë trueze. Unë ju këtua disa dit para për një takim të tjilë për një trueze të tjerë? Po, jemi diku të 5 dit parë, mos nga bëj. Po, 5 dit më karë një mail, ftesa dhe duhet a konfirmoja. Ftesa ishte ke dëshirë apo hajde para qitu? Jeni eftuar, dëshira është po mund të refuzojnë. Nëse refuzoja unë dhe jebi mundësia diku i tjetër, kam për shtypjen. Tani, ishte ftes për drek apo ftes për bised me të? Si ishte e formuluar? Ishte ftes për drek. Ishte një ftes për drek e cila më vonë u sharua se cila ishte agenda e kësaj drek. Ishte një drek off record në filim, biseda misësore me njëri tjetërin, sëpse Amerikanë të janë gjithë mund të hapur për të folur, për gjyra që shqetsojnë të rinjë, si dhe mos gazetarit e rinjë, Shqiprinë, qëfar kërkojmë ne dhe duan të dinë gjithë shka. A nuk ishte a i bulldozeri si që ka dhe në ofkën? Kur erdi që është janë on record, për të folë për qështje të rëndësishme, ishte ashtu. Për qëfar u diskutuan të kemë? Kishte disa... Ta kemi kështë dy pjesë, e para ishte misësore, si që e thashë of record, jam pjesë që... Duke ngrënë, bëjë këtë misë. Duke ngrënë, sigurisht, duke drekuar. Interesim rrëtë angazhimit të të rrimve në Shqipëri? Angazhimi në gazetari, politika, gjendja ekonomike, të gjitha. Dë me thënë, qëfar prekte ne, qëfar mund donim ne të pyesim, apo të dinim se si e shofin dërkomtare situatën tonë, edhe të tjerë. Ju pyes ne dhe a i përgjigje, a ju pyes të dhe ju përgjigje? Ishte bërë një bisedim. Pyesim ne, pyes të zoti i, zoti lu. Si duke i kur përshkruan e situatë në Shqipëri? Ishte pak i ftotë. Nuk jebë të shumë mendime personale. Pa shumë, të thashë kinezë. Sigurisht, mjafti matur, pas ta ishte pjesa on rekord, ku gjasht gazetare, tre vajza dhe tre meshku, ishtë ishim të ftuar, kishim mundësit të bërim se cili nga një pyetje, ose një follow-up shumë të shkurëtër, për pyetje në që ne kishim bërë. Qëfar e pyetje ti? E pyeta, si do të garanton të Amerika, lirin e institucioneve të reja të drejtsis, nëse nuk hynë opozita në sjedje. Qëfar garantësia? Cila ishte për gjithje? Rama e do reformën në drejtësi, e do progresin dhe ka vërtetuar me reformat jo populore që do të qeverisit dhe me opozitën është i hapur për negociata. Që do të thotë... Kjo se është garanci për gjithë... Të përgjellet në fushën e opozitës. Tani, si... Për që është dhe një emre. Deri në ato momente, kura i erdi për të ngrënë drejkën dhe takimi me ju, kështë takuar vetëm njërën palë, kështë takuar pjesën e mažorancës. Ishte optimist? Ishte optimist. U shpre optimist dhe ne këm gullim në fakta, ishte optimist, a do keti marveshje politike, si po shkon dialogu. Zoti i u shpre se është optimist, sigurisht diplomatët janë gjithmonë optimist dhe kështu shprehen, do shta për të influencuar pak për mirë të palët që diskutojnë. Dhe ishte optimist, unë besoj tha se do keti marveshje politike, platforma e që palët ka në tryez është shumë e mirë, zoti i rama e ka pranuar, pritet, verdikt, pritet shën takimet e pas dhe flenkeshtejnë e pareqitur nga eurodeputetet, ishte njëta që mbështesin edhe Amerikanët dhe besoj se ajo është në tryezën e diskutimit. Ishte të lirë në bërje në pyetjeva apo kishte korniza? Pra mund të pyetjeva apo kishte korniza? Një pyetjeva apo kishte në drejtë? A në atë një pyetje? Kishte liri? Kishte liri, ne pyetje t'i vendosën vetë, nuk nuk nga tha njëri që të pyet këtë ka vit kuqe aty apo... Vite kuqe nuk Kur pyesni? Po, të gjithë ne kishim baruar pjatën të tonë. Ishte zgjodhe qëfar të doni të hanit se dhe Shqiptarët për këtë interesohen më shumë, nuk duan t'ja dinë? Përfituam nga rasti për të ngrën mirë se gazetarët janë gjithë ditën të rrenë. Hëngrën mirë, u qëtësuam, pas të i filluam me pyetjet. Dhe gjithë dita ka një kështu në të angazhuar. A i si e kishte me nënë menur Shqiptare, apo zgjodhe të qëka ndërgomtare? U pyet për Kosovën, Maqedonin, se atje është shumë më shumë aktiv se sa këtu të ne, zotë i dhe ka dhe rezultate. Zyrtari dash, në fakt, në Balkan ka qenë disa herë me përqështje të ndryshme që shqetsojnë. Misione gjumë, mishën imposë për Balkan. Misione shumë të rëndësishme dhe, në fakt, ishte mjaftë të informuar se qëfar ndodhë në shtetet të ndryshme të Balkanit dhe 
e një fte shumir situatin në të gjitha shtetet pëqinje tonat apo vëndet të tjera? Po në Shqipëri? Sigurisht në Shqipëri. A i shte heraj këthet pas dy vitesh në Shqipëri dhe kishte i qenë përsëri me emision tjetër për të parë situatën, nuk unë nuk kujtoj se për qëfar vizit e ka ardhur në atë ko, para dy vitesh, por ishte shumë i angazhuar në jetën në Balkanit, misionet e ti ishin këtu, e njifte shumë i rë situatën dhe në kuadrës të takimeve dhe turi që kishtë në Balkan, njohja e situatave dhe qëfar ndodhë brënda shteteve, citoj që dhe konfirmoj që bojkoti institucioneve, kërësisht parlamentit, nuk ishte një zidje shumë e mirë nga ana e opozitës, nuk ishte një taktik fituese, ose nuk ishte një taktik që e zidhe ngërë që kërësisht e kërësisht e kërësisht e kërësis të rrës dhe arritje në i marveshja, apo ja? Me ajshë sa ka mundësi unë të komendoj, si gazetari e re, mendoj se nuk e kishtë një sfit, por e kishtë shumë të qartë se qëfar i duhet Shqipëris. Zjedjet janë më të mira me pjesmarjen e gjithve, por edhe pa pjesmarjen e opozitës janë legjitime. Cila do parti do të qëndroj jashtë zjedjeve, mund të qëndroj është drejt legjitime. Ky ishte qëndrimi në të gjithë? Unë mendoj se ky ishte mesajji. Ky ishte fryma? Ky ishte mesajji fryma dhe me këtë frym kam përshtypin i është ofruar dhe për negociata. Ishte besimin se në Shqipërë ishte lohen zjedje të lirat e të ndërshme? E ky ishte besimin për këtë. Zoti Hojt Brajni theksoj se zjedje me probleme ka, probleme të vogla ka në gjithdo shtetë, por edhe në Shqipëri mund të bëhe zjedjet lira, kishtë e besim se e qeveria do t'i garanton të këto zjedje, apo pjesmarja e gjitha palve do t'i garanton të sigurisht. Një merak të fundit ka mund atë foton që bët, e bët vet, apo e bën ata dhe ju atë shuan juve, si funksionohet kjo? Të një ishim të gjithë me celular. Në sregjia më dimon, duhet tjetë ajo fotoja në fotoja në grup, me kur ta ketë regjia, jemi në fund. Në fakt, ne i kishim të gjithë celularet të zënse, si gazetarit të smur që jemi do dërgonim se qëfar u tha, qëfar u bë, kështu që ata i bën foton për ne, me aparat, na i solon bashkë me teksin e zbartë. Tjetër gjë përveç fotos, nuk kamera gjëra tila u filmua, u regjistrua gjë, jo. Me sa kurare, disa media ishin të reguar mjaftë kure shtare dhe kështë filmuar nga larët, por nuk ishin ka për objektivin. Kështë filmuar nga jarësht të restorantit, ishim shumë të qetë në një drekë që s'kishtë e nevoj për media, nëse do kishtë... Media ishte bëllë takimin me Zotin një, një reklam të vetë me foton, e kemi foton, me në të me të regoj regjia pak qaste foton, kjo është fotoja e grupit me ambasadorin Lu, me Zotin Ji, nuk kanë gelur kines tjetër, kështu që me gjitha dhe janë shtetë e bashkuar të Amerikës dhe kazën arëtan. Do të pas pak me Luciano Boqin, do të flasim për qëndrimin e opozitës. Ndje kemi një apsirë të shkur të reklamash dhe rikëtem një studio.